ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸோ டுடே இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹவு டு கெட் சென்டம் இன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம சேனலில் மேக்ஸ் சம்மந்தமாக நிறைய வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் மற்ற சப்ஜெக்ட்டும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டென்த்தில் வந்து வரக்கூடிய ஆஃப் எலி எக்ஸாம் அரையாண்டு அண்டு ஃபஸ்ட் ரிவிஷன் செகண்ட் ரிவிஷன் தேர்ட் ரிவிஷன் அண்டு லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பப்ளிக் எழுத போகிறீங்க இதுதான் வந்து ப்ராசஸ் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நடைமுறையில் இருக்கும்போது எப்படி வந்து நம்ம வந்து சென்டம் சென்ட் பர்சன்ட் மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் கமெண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்களோட நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க ரைட் இப்போது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் எப்படி சென்டம் எடுக்கணும்னா அதனுடைய பேட்டர்ன் அடிப்படை பேசிக்ஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ டென்த்து சயின்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா நமக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஓகேங்களா எழுபத்தைந்து மதிப்பெண்ணுக்கு நீங்கள் தேரி ரிட்டன் எக்ஸாம் எழுதணும் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ ப்ராக்டிக்கலுக்கான ப்ராசஸ் வந்து உங்களோட கிளாஸ் டீச்சர் வந்து இன்செக்ஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து இருபத்தைந்து மதிப்பெண் வந்து அவங்களுடைய வகுப்பு ஆசிரியர் அறிவியல் பாட ஆசிரியர் கொடுத்துருவாங்க அது எந்த விதமான ஒரு பணிக்கு தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் ரிட்டனாக பப்ளிக்கில் எழுதக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எழுபத்தி ஐந்து மதிப்பெண்கள் அந்த எழுபத்தஞ்சுக்கு எழுபத்தைந்து மதிப்பெண் நீங்கள் முழுவதும் வாங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான ஒரு சில டிப்ஸ் வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு உண்டான முதல்ல கொஸ்டின் பேட்டர்ன் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கொஸ்டின் பேட்டர்ன் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா நமக்கு சயின்ஸ் வந்து மொத்தம் வந்து ஒரு ஃபோர் பார்ட் இருக்குது பார்ட் ஒன் ஒன் மார்க் கொஷின் பார்ட் டூ டூ மார்க் கொஷின் பார்ட் த்ரீ வந்து ஃபோர் மார்க் கொஷின் அண்டு பார்ட் ஃபோர் வந்துட்டு உங்களுக்கு செவன் மார்க் கொஷின் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர் பார்ட்ஸாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஒனில் ஒரு மதி மதிப்பெண் வினாக்கள் வந்து உங்களுக்கு டுவெல் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க பன்னிரெண்டு கொஷின்ஸ் வந்து இடம்பெறும் பார்ட் டூ வந்து டூ மார்க் கொஷின் அதில் நீங்கள் செவன் கொஷின் அட்டன் பண்ணணும் ஓகேங்களா செவன் டூ மார்க்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அந்த செவன் டூ மார்க்ஸில் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ வந்து கம்பல்சரி ஓகேங்களா கட்டா ஏவினா வினா எண் இருபத்தி ரெண்டு என்பது கட்டா ஏவினா அதே போல் பார்ட் த்ரீ எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபோர் மார்க் கொஷின் இந்த ஃபோர் மார்க் கொஷின் வந்து உங்களுக்கு செவன் ஃபோர் மார்க் கொஷின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் இந்த செவன் ஃபோர் மார்க்கில் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி டூ ஓகேங்களா வினா எண் முப்பத்தி ரெண்டு வந்து பார்த்தோம்னா கட்டா ஏவினா கம்பல்சரி கொஷினா கம்பல்சரி கொஷினாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்ட் ஃபோர் வந்து எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா செவன் மார்க் கொஷின் த்ரீ கொஷின் அட்டன் பண்ணணும் அந்த த்ரீ கொஷின் வந்து எய்த் ஆர் சாய்ஸ் அல்லது டைப்பில் கேட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அல்லது டைப்பில் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஷின் வந்துடும் ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டுருவாங்க அண்டு கெமிஸ்ட்ரியிலேருந்து ஒரு கொஷின் வரும் அண்டு பயாலஜிலேருந்து ஒரு கொஷின் வந்துடும் ஓகேங்களா பயாலஜின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா பாட்னி ஜுவாலஜி ஓகேங்களா ஸோ ஃபிசிக்ஸில் அல்லது டைப்பில் வரும் செவன் மார்க் பற்றி நான் தனியாக நான் சொல்கிறேன் நான் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் மார்க்குன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா டுவெல் கொஷின்ஸ் இருக்குது அந்த டுவெல் கொஷின்ஸில் அந்த டுவெல் கொஷின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஃபிசிக்ஸில் ஒரு த்ரீ கொஷின் பயாலஜியில் சாரி கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு த்ரீ கொஷின் அண்டு பயாலஜியில் ஒரு சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா டூ மார்க்கும் ஃபோர் மார்க்கும் இதே போல் தான் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஈக்குவல் பார்ட் இருக்கும் அதில் ஒன் ஆர் கொஷின் குறையலாம் கூடலாம் ஓகேங்களா அண்டு பயாலஜியில் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லேருந்து கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு டோட்டலாக வந்து இருபத்தி மூணு லெசன் இருக்குது ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி த்ரீ லெசன்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு கொஷின் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கணிப்பொறி அறிவியல்னு தனியாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒன் மார்க்லேயும் டூ மார்க்லேயும் த்ரீ மார்க்லேயும் ஒரு ஒரு கொஷின் வருவது சாரி ஒன் மார்க் டூ மார்க் ஃபோர் மார்க்கில் ஒரு ஒரு கொஷின் வருவதற்கு சான்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அதனால் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு தரவாக பார்த்து வச்சுக்கிறது நல்லது ஓகேங்களா ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க இதில் நம்ம சென்டம் சென் பர்சன்ட் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எதுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தரவாக நீங்கள் புக் பேக்கை படிச்சிடணும் ஓகேங்களா சென்டம் வேணும் அப்படின்றவங்க புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஒரு மதிப்பெண் அதுக்கப்புறம் டூ மார்க் ஃபோர் மார்க் செவன் மார்க் என்ன இருக்கோ புக் பேக்கில் இருக்கிறத தரவாக நீங்கள் படித்து முடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் புக் இன்டீரியர
ஏன்னா ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு கொஷின் தானே விட்டுலாம் நினைக்காதிங்க ஏன்னா அது கம்பல்சரி கொஷனில் கேட்பாங்க ஸோ கம்பல்சரி கொஷனில் கேட்குறாங்க அப்படின்னாலே உங்களால் அதை ஒமிட் பண்ண முடியாது அதை கண்டிப்பாக நீங்கள் போட்டு தான் ஆகணும் அதனால் புக் பின்னாடி இருக்கிறதும் சரி புக் உள்ள எக்ஸசைஸ் இருக்கிறதும் சரி பயிற்சிகள் இருக்கிறதும் சரி புக் பின்னாடி எல்லாமே நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் பார்த்தாகணும் ஓகேங்களா ரைட் இது வந்து டூ மார்க் த்ரீ மார்க் முடிஞ்சது சம்டைம்ஸ் செவன் மார்க்கில் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா செவன் மார்க்கில் ஒரே கொஷின் பிக் கொஷனாக கேட்கலாம் அல்லது ஒரு ரெண்டு கொஷின் கொடுத்து ரெண்டு கொஷின் அல்லது மூணு கொஷனாக கொடுத்து கூட கேட்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ செவன் மார்க்கில் ஒரே கொஷின் அப்படி கேட்கலாம் இல்லைனா அதிலே வந்து சப் டிவிஷன் மாதிரி ஏ பிசி அப்படி கொடுத்து இல்லைனா ஏ கொடுத்துட்டு அதில் சப் டிவிஷன் ஒன் டூ த்ரீ கொடுத்து ரெண்டு மூணு கொஷின் சேர்த்து உங்களுக்கு செவன் மார்க்காக கொடுக்கலாம் சரிங்களா ஒரு ஃபோர் மார்க் ஒரு டூ மார்க் இல்லை ரெண்டு மூணு மூணு டூ மார்க் அந்த மாதிரி வர மாதிரி மிங்கிள் பண்ணி கூட கொடுக்கலாங்க கொடுக்குறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அப்படி மிங்கிள் பண்ணி கொடுக்கும்போது அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அதையும் நீங்கள் போட்டு தான் ஆகணும் சரிங்களா ஸோ ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் உமிட் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கு வந்து அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் சென்டம் எடுக்கணும்னு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புக் பேக்கு புக் இன்டீரியர் அண்டு ப்ராப்ளம் ஓரியன்டான சம்ஸ் இதெல்லாம் தரவாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து உங்களால் சென்டம் மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் தெரிவிங்க வேறு என்ன சப்ஜெக்ட் வேணும் அப்படிங்கிறதும் தெரிவிங்க நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க நிறைய எக்ஸாம் சம்மந்தமான டிப்ஸ் வந்து நான் கொடுத்துட்டே வரேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக்